Isaya mlango ule wa 45 kichwa cha somo leo kinasema mwanadamu usishindane na muumba wako. Isaya 45 kichwa cha somo mwanadamu usishindane na muumba wako. Em huu mlango wa 45 wa kitabu cha Isaya kukukumbusha tu na ambao labda wao hawasomi Biblia au wanasoma soma tu. Kitabu cha Isaya kina mlango iko 66 na, na leo tuko kwenye mlango wa 45. Na um, kama nilivyo sema kujaribu kupata picha kubwa hii kusudi hata siku nyingine ukiwa unasoma hiyo Biblia uweze kuelewa ni nini kinaongelewa. Kuanzia mlango wa 40 ambao tuliulinganisha na mwanzo wa agano jipya. Kitabu cha kwanza ya agano jipya ni matayo. Eh ambacho ukichukua vitabu vya agano la kale viko 39 na kwa sababu Isaya na jumla ya milango iko 66 kama idadi ya vitabu vya Biblia. Kwa hiyo Kuanzia mlango wa 40 ni kama ni kama kulianza ukurasa mpya katika mahubiri ya Isaya ile milango 1 2 3 mpaka 66. Kwa hiyo ule wa 40 kuanzia pale mlango wa 40 eh, na kwa jinsi nilivyorejea Biblia na kusoma ni nione inaenda mpaka mlango wa 40 na kama na nane. Kuna wakati nilifikiri nafika 45 na sita hapa kwa mlango wale lakini inaenda mpaka 48. Mungu katika hiyo milango kimsingi iko tumesema iko ngapi mpaka 48 milango tisa. Hoja kubwa kabisa na ambayo tuliona leo ni habari za Mungu akijaribu kuambia wanadamu, kukuambia wewe na mimi na mimi kwa habari za ukuu wake. Hiyo hoja tuliona kwenye mlango wa 40, wa 41, 42, 43, yani kama Mungu ni kama anawakumbusha wanadamu jinsi ya kumwabudu, jinsi ya kumheshimu, jinsi ya kumtii na kumtii Mungu sio kwenda kwa unyenyekevu tu wa viungo na nini hapana ni kule kukubaliana na na maelekezo yake na neno lake na sheria zake na kanuni zake na maongozi yake hivyo ndivyo Mungu anavyohesabu kwamba ni watu wanaomsikia na kupendezwa na sheria yake na kupendezwa na maelekezo yake eh kwa mfano nani kasema mkristo yote yule hata kama atakuwa anatenda mambo ambayo yanaitwa ni mema matendo mema na salimiana vizuri na majirani anasaidia watu ni mtu mzuri mzuri lakini anapokuwa anafanya nje ya mwanzo kutoka mambo ya walawi hesabu kumkumbu na taati na kuenea mpaka ufunuo ambayo ni vitabu vya Biblia huyo mtu kimsingi hampendezi Mungu kwa kiasi kinachopendi kinachotosha mwingine hakuna mtu anayeweza kumpendeza Mungu kwa kiasi kinachotosha ndio sababu wokovu wetu e, hautegemei matendo yetu kwa sababu hayatoshi kumpendeza Mungu wokovu kwa sababu unatupeleka mbinguni ambapo ni ukamilifu asilimia mia moja. Mia kwa mia Tunasema hakuna kitu kinyonge kinachoweza kufanyaka kwenye mbingu za Mungu. Eh? Basi huo Mungu akasema pana huo sitamuingiza mwanadamu kwenye kuutafuta. Mimi ndio mtakao ubeba ndo akasema na wapo wokovu bure. Muuchukue tu kama ni maji mnywe bure. Lakini maisha yetu ya kila siku ambapo dunia sio kamilifu sio kama mbingu, mienendo yetu ya kila siku Mungu anatutaka tujaribu tuenende katika kanuni zake na maelekezo yake ambayo yanapatikana katika neno lake. Hebu tusome kwa hiyo huu mlango wa 45 una mistari e, iko 25 kwa kweli ukiwa unahubiri ukishaona mistari mizidi 15 kwenda mbele huwa inakuwa ni mingi. Lakini inaweza kaenda mpaka 30 kitu eh. Lakini leo iko 25 bado ni mingi lakini neema itatufunika tumalize ndani ya muda mwafaka. Em tumeona hoja kubwa ni nini? Ni ni hoja kubwa kitu cha tumesema kwamba mwanadamu usishindane na muumba wako. Hebu tusome kutoka mstari ule wa tisa eh, wa Isaya 45 tuone hoja ile alafu tutarejelea mstari mwingine kuanzia na mstari wa kwanza. Lakini tuanze na hiyo hoja. Hiyo hoja ime, inaonekana ni hoja nzito imejitenga kidogo eh, na ni hoja ngeni kidogo ndani ya ya hoja hizi zinazohusu ukuu wa Mungu na nini. Yote ni habari za ukuu wa Mungu. Eh, lakini mtu angalie hoja anasema ole wake Isaya 45:9 anasema ole wake ashindanaye na muumba wake kigae kimoja katika vigae vya dunia je udongo umwambie yeye afinyangae unafanya nini Neno Mungu anatuambia katika Isaya 40 ni mstari maarufu sana huko eh, katika Isaya 45:9 Mungu anasema ole wake mtu anayejaribu kushindana na muumba wake. Wewe niwaambie dunia ya leo tukianza na Wakristo wao e, na hata kila mmoja wetu lakini kwa kiwango tofauti inajaribu kushindana na muumba wake. Yesu alisoma anasema mwanadamu 
usishindane na muumba wako Mungu anatuelekeza namna ya uvaaji. Huu uvaaji unaoona kutoka Ulaya mpaka Australia, kutoka Asia mpaka Marekani, ukapitia Afrika na Amerika Kusini mataifa yote ya dunia, watu wanaendelea wanatembea wako uchi viungo vyao, wanatamaniana, wanatamanishana, wanafanya nini? Mungu ameweka kanuni ya uvaaji kwa sababu. Lakini mwanadamu anashindana na Mungu wake katika ile eneo. Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 11 Mungu ameeleza namna wanaume nywele za wanaume. Anasema wanaume wawe na nywele fupi na je, hamuoni kwamba kuwa na nywele ndefu kwa mwanamume ni aibu? Ni nini? Inapu... Anasema ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini wanaume wa leo unakuta anatengeneza nywele kama mwanamke anafunga na nywele nyuma na anapiga rasta. Wale watu wanamuzi Mungu kweli kweli ni matendo ya kupingana na Mungu. Kwa hivyo huwezi kuwa unafanya mambo kama hayo Alafu unatoka pale unachukua siri shilingi 2000 au unakuta mtu asubuhi ni mara ni, ni rijitu lenye marasta kama ya yani mwanaume huyo na na vikaptura vinakaribia kudondoka eti anakamata watoto wa shule anawavusha barabarani vizuri magari yasiwagonge ni vizuri kabisa lakini hayo ni matendo mema aliyojipangia aanze kwanza afuatane na yale Mungu ambaye amemdai maana Mungu hajaje kumwambia atasimulia kwamba hakisha kwamba watoto wanapenda shule mashika mko eh Unakuta nilishoga nili, nili linafanya hiyo kazi. Eh. Sasa hayo yote yanaongea katika kundi moja ambalo ole wake kigaya kinachoshindana na mfinyazi. Biblia ni, Mungu anaitwa mfinyazi. Sisi tunaitwa udongo. Sisi tunaitwa kigaya. Tutarejelea hii hoja baadaye kidogo tutakuwa tunarejelea kutoka kwenye kitabu cha Warumi Mungu ameinukuu ame, ame eh Paulo anainukuu katika katika of course katika eh, ma, katika nguvu ya Roho Mtakatifu ana anarudia ana haya maneno anayanukuu kwenye e, Warumi mlango wa 9 mstari wa 20. Kwa hiyo hoja kimsingi ukisoma huu mlango wa 45 hiyo mstari 25 yote. Hoja kubwa kabisa ni Mungu akiwa anataja ukuu wake. Kabisa. Hii ya kushindana nayo ni kama matokeo. Mungu ana, anawaambia jamani mimi ni mkuu nika huku nyuma anaongelea ana, anaongelea mambo ambayo anasema pia katika mshoni mwa mlango wa 45 huu anaongelea mambo ambayo anakuja kuarudia kwenye kitabu cha Wafilipi eh katika kitabu cha Wafilipi mlango wa pili anasema kama ni ishivyo kila goti litapigwa kama kwa ajili ya Kristo kwa nini baada ya Mungu kuona kwamba Kristo badala ya kupigiwa goti na kuheshimiwa anatukanwa na neno lake linachukiwa na nini Mungu anasema hapana itafika kipindi fulani ni nijirudishie haki zangu ka, na kila goti lipigwe hiyo hoja inafanana ni ya watu kujaribu kukataa kumti Kristo leo hii watu wakikutana na mkuu wa nchi na rais wa nchi wanaweza hata wakamlamba miguu bila kuambiwa lakini wanaweza wakafanya hivyo kwa Yesu Kristo kwa neno lake na bibla, biblia hapana haipo hiyo yote ni kujaribu kushindana wewe unaambieni jinsi wanadamu na tuanzie na wakristo wanavyo enenda mbele za Mungu wao mbele ya neno la Mungu sio neno la Mungu msingi unapokaidi maelekezo ya Mungu au kwanza hutaki kuasikia kabisa eh ni leo hii ukiwaambia watu kwamba tunahubiri kitabu cha Isaya Mungu anasema neno la Mungu halitadumu hata milele na hakuna neno lililoisha wakati wake neno la Mungu neno la mwanadamu linaweza kiexpire likapitwa likaisha wakati wake lakini neno la Mungu litadumu hata milele Yaliyo kwa namchukiza Mungu dhambi za zamani ndizo zilizopo hata leo. Mambo ambayo Mungu alikuwa anayakemea viburi watu wanaoshindana na Mungu kwenye Isaya miaka 2007 iliyopita ndivyo vimezidi mara kumi mara ishirini leo hii. Huwezi kusema kwamba kidamu cha Isaya kimeondoka. Kwa so, hiyo kitaondokaje mwanadamu na ataondoka au atashindwa kupata ufahamu wa kuelewa haya. Eh, kwa hiyo ninachotaka kuonyesha ni kwamba eh, wanadamu leo hii wanadamu wanajaribu kushindana na Mungu wao kwa kukataa neno lake. E, hata wakiambia hatujali kataa. Kwa nini usilisome na kulirudia? Leo hii mwanadamu wewe niulize, mwanadamu wa leo anaangalia taarifa ya habari kwa siku 365 kwenye TV au redio ni wana wenye kusikiliza redio. Au anasikiliza michezo au anafanya nini? Kwa siku 365 anaweza kusikiliza taarifa ya habari mara 365 zote. Labda wewe umeugua ameenda hospitali au ameenda ugenini sefra. Lakini ni nani ambaye yuko tayari kuchukua muda huo akasikiliza maelekezo ya Mungu wake katika kitabu cha katika Biblia. Hicho Mungu anachosema. Unasema unaongea vitu ambavyo vimepitwa na wakati. Jawari, naongea neno la Mungu. 
mwenye kusikia na asikie mwenye masikio asiki mwenye masikio asikie e, utasema labda haya maneno hayapendezi wanadamu hatuko hapa kuwapendeza wanadamu tuko hapa kusema kweli ya neno la Mungu sio kweli ya dunia ndio kweli ya neno la Mungu na lazima nikupendeze neno kama hili hakuna kitu kizuri unapopata mtu anaweza kufanua maneno ya Mungu kuanzia nukta ya kwanza mpaka ya mwisho kwaelewa vizuri e. basi twende katika kwa hiyo tunaangalia hoja ya ya e, ya Mungu ya wanadamu kujaribu ku, kukinzana na Mungu au kupishana na Mungu na nimetoa mifano ya vitu vingapi nimetoa mifano kama mavazi nywele usomaji wa neno la Mungu eh hebu hebu tuangalie ambao mambo ambayo wanadamu wanashindana naye leo hii Mungu anasema muabudu Mungu peke yake lakini ni, ma, ni watu wangapi wanaoabudu vi wanajiabudu wenyewe Biblia inasema mpende bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote kwa akili zako zote kwa moyo wako kwa, kwa kila kitu chako na kwa akili yako yote leo hii wanadamu wanapenda mipira zaidi kuliko Mungu wako au wameshindana na Mungu wajashindana na Mungu mtusaidiane kuhubiri wameshindana na Mungu eh wameshindana na Mungu Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi katika mlango wa tatu wa Filipi anasema mambo yaliyokuwa ya faida kwangu ma elimu niliyokuwa nayo ndani Mungu hajatuzuia kutumia elimu lakini elimu yetu isipishane na maelekezo ya Mungu elimu ya leo sehemu nyingi inakwambia kwamba vitu vimejiumba kuna kitu kinaitwa big, ba- big bang theory big bang theory huko kwa, kwa, kwa mashetani ya kisasi wanakwambia ni nguvu fulani ukiwauliza hiyo nguvu imetoka hata hata kwambia ilipuka alafu vile pande vikaanza kutengeneza vitu ndio baadaye vikaenda mpaka vimekuwa wanadamu na viumbe vipoko duniani kwa kocha ni kushindana na Mungu vibaya mno. Eh hakuna watoto leo hii kuna kitu kinaitwa evolution. Evolution ni mabadiliko. Naweza nikaamini kwamba viumbe vinabadilika kwa kiasi fulani. Ndio, vinabadilika kwa kiasi fulani. Kama vile ambavyo binadamu tunabadilika. Kwani hapo ulipo ndivyo ulivyokuwa hivyo miaka 25 iliyopita kama una miaka 30 kwa mfano. Ulishabadilika. Ndio sababu unaweza kuachana na mtu leo baada ya miaka kumi, unakutana naye unasema eh eh wewe ukoje sasa jaja huko tofauti uh wito kitambi jamani uko kembamba sasa uko hivi tunabadilika ndio lakini mabadiliko evolution na mabadiliko yote yale hayatupi sababu ya kusema kwamba ndivyo vitu vimejiumba pana ni mapenzi ya Mungu kwamba vitu vibadilike watoto wakue watu wazima wakue zaidi wazeeke na nini lakini haiondoi kwamba Mungu ndio Mungu Leo nimetoa mfano wa vitu vichache. Masaa kumi na mawili ya wanadamu au ya kuwa macho au hata kama 24 vyote vile, wanadamu anafishana na Mungu. Kwa vitu vingi. M- mungu anatutaka tulalapo tuamkapo muda mwingi tumuombe tu, tumweke katika mipango yetu. Lakini leo wanadamu anaweza kuingia kitanda na kalala ni, ni asilimia gapi? Ni karibu zote. Mwingine ni miji Kristo. Sasa hoja ya leo na nimeitoa kwenye Biblia mlango wa tisa wa Isaya 45 ni habari hiyo. Ulikuwa ni utangulizi naomba niende sasa katika hebu tuangalie mambo mambo matano. Mungu anataka tumsikilize katika mambo yaliyo kwenye Isaya 45. Sita sihubiri nje ya Isaya 45. Kama ningekuwa ni somo la jumla ningeweza kurejelea kila sehemu lakini Isaya 45 mstari wa 25 ni mingi. Kwa hiyo tunaangalia yale mambo matano yaliyotaja kwenye Isaya 45 tunataka tunafundisha sura kwa sura. Mengine tunataka kukuta kwenye Isaya 45 tunafundisha baina sita. Kwa hiyo tuangalie mambo matano ambayo Mungu anataka tusishindane naye. Anataka Mungu tu, tumsikilize. Eh hivi ni mzazi yupi asiyependa mtoto wake amsikilize? Mungu ni mzazi wetu, tena mzazi mkuu. Eh Anasema ametumba kwa ajili ya, ya furaha yake mwenyewe for his own pleasure eh biblia inasema katika kitabu cha si, biblia yote karibu lakini kusoma zaidi sana kwenye funuo 411 eh kwa hiyo Mungu amejiumbia viumbe vyake ameumba wanadamu ameumba na viumbe vingine lakini wanadamu hebu angalia kiwango cha wanadamu kujitumikia masaa kumi na mawili mpaka 24 mipango yake yote ni yeye na mapato yake na mambo yake na mabati yake na mawazo yake na kila kitu chake ikitokea akafika Jumapili akakumbuka kidogo ataenda aonekane pale aondoke huyo mtu ampishana na Mungu hivi nasema siku sita fanya kazi siku ya saba ni ustapato wa Bwana Mungu hajakataa kwamba tuwe na muda wa kwenda kufanya lakini hata kufanya mambo mengine 
Na kwa sababu amesema ameumba dunia ikaliwe na wanadamu ndio lakini hajaumba wanadamu ajitumikie hata siku moja. Na tuangalie alikuwa anaishia Ibrahim. Ibrahim kama alikutumikia duniani anatumikia akapata utajiri mkubwa sana lakini alikuwa na imani katika Kristo katika Mungu. Musa Daudi watumishi waliompeleza mitume eh hai kuwazuia kuendelea mambo mengine. Eh lakini sehemu kubwa mawazo yao mipango yao muda wao vitu vingi vilikuwa vimewekwa eh, kwa ajili ya Mungu. Na nina kuomba wewe nazikana nikawa ni neno mgeni kwako nikawa neno kidogo likapuuzia nilichukua muda litafakari vizuri uone kwamba kwa kweli sio mpango wa Mungu mwanadamu afanye hili unavyoona anajifanyia anajiendesha anajitumikia anaji ana, 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 katika mambo yake mwenyewe lakini ya Mungu yamekaa pembeni na kadhalika sio mapenzi ya Mungu mambo mambo matano tunayopata katika Isaya eh, 45 yanayo ambayo Mungu anataka eh, tutambue upo wake tu, tu, tusibi, tusibi, eh, tumesema kitu chasoma kinasema nini mwanadamu sishindane na mumba eh, tusishindane naye katika mambo haya hoja kwanza nasema Mungu eh ainuae wakuu na wafalme wa na mamlaka unaweza sema mbona kama sijaona uhusiano uhusiano utaupata vizuri linapokuja swala la kiongozi mamlaka tunazozipata duniani watu hudhani kwamba wakati mwingine ni mipango yao ni usmart wao wow. yule jamaa yuko smart anajua kuongea vizuri sana eh hey, yule ah yule amezaliwa katika chama babu yake alikuwa mwana chama na, mto, na baba yake na nini saizi yuko smart sana hapana huo smart ha, hayo mamlaka ya dunia Mungu Biblia inasema ndiye aliyeinua Leo hii hakuna eneo kubwa ambalo wanadamu wamepishana na Mungu wao zaidi ya mambo yanaitwa nguvu za mamlaka. Vyeo. Mungu anataka vyeo vya wanadamu, mamlaka ya wanadamu. Eh. Na, 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 na hizo sifa zote zisishindane naye. Leo hii vyeo vingi vinapatikana kwa kwenda kwa waganga wa kienyeji ndio sio? Eh, vipi habari za biashara kwa mfano? He, biashara nyingi nguvu zake sio za Mungu. Kana kwamba Mungu aweze, Mungu anaweza. Kwa sababu watu hawana imani ya kumtumainia Mungu. Wanaenda kwa shetani ambaye hahitaji imani, anahitaji tu upinzani dhidi ya Mungu. Wanapata lakini tuseme habari za mamlaka na uongozi na vyeo. E, hoja ya kwanza inaanzia mstari wa kwanza mpaka wa nane nitazisoma zote kwa pamoja afu nizubii kwa pamoja. Anasema Haya ndio Isaya 45 moja. Haya ndio Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake nami nitalegeza viundo vya wafalme ili kufungua milango mbele yake hata malango hayatafungwa msari wa pili nitakwenda mbele yake na kupasawazisha mahali palipo paluza nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukata kata mapingo ya chuma nami na nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri upate kujua ya kuwa mimi ni bwana ni kuitai kwa jina lako na Mungu wa Israeli kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu nimekuita kwa jina lako nimekupa jina la sifa ijapokuwa huku nijua mimi ni bwana wala hapana mwingine zaidi yangu mimi hapana Mungu nitakufunga mshipi japokuwa huku nijua ili wapate kujua toka mawi ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi mimi ni bwana wala hapana mwingine mimi naiumba nuru na kuihuruku giza mimi nafanya suruhu na kuhuruku ubaya mimi ni bwana niatendaye hayo yote msali wa nana sema dondokeni enye mbingu toka juu mawingu ya mage haki nchi na ifunuke ili kutoa wokovu nayo itoe haki itoe haki ikamee pamoja mimi bwana nimeiumba eh ni mistari mingi nimeisoma kwa pamoja kwa sababu eh ningetamani kusoma mstari mmoja mmoja na kufafanua mmoja mmoja lakini hiyo ni njia moja ya kupili pipi lakini unapokuwa na mistari mingi unatoa hoja yote kwa pamoja ili mistari sasa ndio inakuwa kama inajazia zile hoja eh kwa sababu ni mistari mingi lakini tumeona eh 
Mungu anaanza anasema nimemuita Koresh. Koresh alikuwa mfalme eh wafalme walikuja wa Babeli baada ya Nebukadnezar. Koresh ndiye aliyetoa ruhusa eh, na kutoa mali na fedha na utajiri uliotakiwa na na vito na nini na vyombo vya thamani ili kusudi mji wa Yerusalemu uliokuwa umevunjwa na Nebukadnezar kwa mapenzi ya Mungu vile vile sasa ukajengwe upya. Mungu anasema nimemuita Koreshi masihi wangu eh anasema nitatengeneza nita njia yake nitaondoa eh, vikwazo eh, anasema milango ya shaba nitaivunja vunja ili kusudi aweze kutenda hayo ambayo nimefanya nini nimemtuma eh sasa unaweza kusema maana yake nini lazima tuangalie Mungu anaongea habari za Koreshi by the way Mungu anaposema Koreshi masihi Ah, sawa alitokea koreshi lakini vile vile huwa ni taswira ya Yesu Kristo. Sasa so, Yesu Kristo anaitwa mpaka mafuta wa Bwana basihi. Eh. Kwa hiyo mara nyingi Mungu analeta vitu kwa taswira ya Yesu Kristo lakini tuichukulie kwa taswira ya huyo huyo koreshi. Akimaanisha kiongozi mwenye mamlaka, anasema kuinuka kwa koreshi na kupata nguvu zile na kutenda yale yote sio kwa mapenzi yake ni mimi nilie mwezesha nilie mfungulia milango anasema nikampa na hazina za gizani hii mistari watu wa Freemason wanapenda kuitumia kwamba wanatafuta utajiri wa gizani wewe Kristo hutaki kumwabudu wokovu hutaki yani ni hapo tu mnahusiana na Mungu kwenye utajiri wa gizani kwenye giza kwanza sio maeneo ambayo Mungu anapenda kutumia eh, kutupeleka kwenye vitu vya gizani ni mara chache sana Mungu anapenda tuwe kwenye nuru mara nyingi Mungu anaongea habari za nuru E, ndio sababu inaitwa ni jamii ya siri kwa sababu siri ni kama gizani na dini na nini ni mistari yani kwenye biblia e, akitokea jiji shetani lolote lile likaona mistari ambayo inafanana fanana na vitu anavyotaka ataushika huo muulize biblia ina, ina vitabu vingapi hajui muulize hoja kubwa ambazo kristo zimeleta duniani hajui anatafuta tu vimistari vya kwenye biblia vya kumwezesha kutenda ushetani wake lakini Mungu anachosema ni kwamba anapokuwa amekuinua amemuinua mwanadamu amemuinua kwa ajili ya nafasi ya uongozi kama alivyomuinua Koreshi atamwezesha atamu, hata vitu vya gizani kwa mfano madini Koreshi alitoa madini alitoa dhahabu alitoa shaba alitoa nini hiyo vitu vinakuwa viko gizani viko fi, mafichoni viko kwenye mashimo ya ndani unasema pana pale kuna dhahabu naenda kaichimbe naenda katengeneze katengeneze hekalu langu la Yerusalem eh pana ni nini hata huu tajiri tunaokimbizana nao. Eh hey, hizi baraka tunazo. Mungu anaweza akakuletea baraka kutoka sehemu ya yoyote ile ambayo uwezo kujua. Eh lakini kitu cha kwanza Mungu anasema tusi tusishindane naye. Tusijiabudu. Tusikuwe na mipango mipango yetu. Leo hii hakuna kitu kibaya. Wanadamu wao wanaisikia. Naweza kana uko karibu, naweza kana uko mbali. Nimejitahidi kufikiria upya namna ya kuhusiana na Mungu wako. Nakwambia, jitahidi kama kuna mali unazitafuta zitafute ndio. Kama ni kuna kama ni utajiri unatafuta tafuta ndio. Kama ni elimu unatafuta tafuta ndio. Kama ni biashara unafanya fanya ndio. Lakini hebu jaribu kumtafakari Mungu wa Biblia. Hata kama ulikuwa na mali zinaongezeka kwa sababu kuna eh, hirizi au kafara umefanya. Sawa? Unaweza wakuvirudisha kwa yule aliyekupa ukaomba vya Mungu Mungu atakupa hazina za gizani tena Mungu atakupa zaidi hata kuliko yule shetani by the way ni hapa duniani ambapo tupo mambo yanaweza katupindia ndio lakini hatimaye Mungu eh, mamlaka za watu walio upande wa Mungu atashinda mimi hey, nasema katika kitabu cha uh, cha Waebrania mlango wa, wa, wa kumina moja Ibrani ya 11 mstari kama ya 25 akiongelea habari za Musa kukataa kuitwa mwana wa mfalme au mwana wa binti mfalme anasema hakutaka kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo mtu anakuta ameenda Mungu anaweza kukupa utajiri na nguvu na heshima na mamlaka na cheo kama alivyompa Selemani kama alivyofanya wapi sehemu nyingi akampa Daudi akampa nani eh, akampa Ibrahimu lakini mtu anaona hapana mimi navitafuta kwa njia ya mkato na vitafuta kwa waganga wa kienyeji na vitafuta kwa shetani kwa lugha nyingine wale ni wawakilishi wake eh eh hey, wale vitafuta Mungu ndiye mwenye kuvitoa Biblia inasema Musa hakutaka ku, ku, kuendelea kuwa katika ufalme wa wa farao 
ili kusudi aendelee kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo unaweza ukawa tajiri katika ulimwengu wa leo we utajiri umepata popote pale matajiri wengi wafanyabiashara wengi wanatumia nguvu za giza e, unaweza kusema umejuaje nimejua kwa ajili ya neno la Mungu e, maneno haya ndayosoma kama unahisi una sielewi njoo ni kuonyesha ni kufungulia Biblia e, utajiri mwingi unapatikana kwa nguvu za giza badala ya kutoka nguvu za Mungu e, vyeo vingi vinatoka kwenye nguvu za giza havitoki kwenye nguvu za Mungu nasema umejuaje njoo ni kuonyesha ni Biblia e, au sikiliza nikuhubirie na kadhalika lakini hiyo vitu vyote vinatoka kwa Mungu bila sema katika Zaburi 20 anasema dunia yote vijana zake ni mali ya Bwana. Eh, lakini bila sema Yesu alipokuwa anajaribiwa na shetani katika kitabu cha Mathayo mlango wa 4 na hata Luka 4:4 vile vile anasema okay mbele kidogo kwenye 6 na 8 4 6 8 8. Eh, anasema akamuinua akampeleka sehemu ya jua akamwonyesha miliki zote za dunia. Anasema hivi vyote nitakupa ukinisujudu. Leo hii watu wanamsujudu shetani ili kusudi awape hiyo vitu afu baada ya muda mfupi unasikia alishakufa watu wanamlilia eh hey, umeumaliza mwendo umeumaliza mwendo wa ushetani unaenda kukutana na moto wa jehanamu umeumaliza mwendo gani umeenda kuanza matatizo ulikuwa unajifurahisha kwenye hii dunia ya muda mfupi unakuta mtu anafikisha miaka 40 anapata kama utajiri anaenda kuingia miaka 50 ameshaanza kuliwa na kisukari ameshaanza kuliwa na pressure amefanya nini amefurahia kwa muda mfupi alafu anaenda kutana na hekima na, 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 na hukumu ya Mungu. Unasema maneno makali, jamani, ah maneno sio makali, ya msisitizo. Mimi sina maneno makali. Yaani maneno ya msisitizo tu basi. Na maneno ya kweli. Kwa sababu mara nyingi kweli inauma. Hakuna kweli inayopendeza wanadamu. Nenda kasimame mbele ya watawala uambie kweli uone kama utabaki salama. Wanataka waambie uongo na kusifiwa na kupigiwa makofi. Mimi siongelea habari za watawala nimetoa mfano ninaongelea maisha ya kweli mbele za Mungu. Wao eneo la kwanza ambapo Mungu anataka tusishindane naye eh au tu, tujue kwamba Mungu ndo mwenye kutoa hayo mamlaka na, kuya, na, ku, na kuanguka mbele zake na ku na kukiri nguvu zake ni kwamba Mungu ndiye anayenua wa, watawala na nguvu na cheo ni vitu ambavyo wanadamu wanavitaka kweli kweli. Wanashindania kweli kweli. Eh watu wengi wanatoa kafara na apoteza watoto wili watatu ili kusuda apate cheo. Bana mbele wa bale. Hoja ya pili eneo la pili ambalo Mungu anataka tu tusishindane naye tumtii eh ni hilo hilo ukuu wake. Ukuu kwamba Mungu ndiye mkuu. Leo hii kuna vitu vingi vitu vinafanana fanana lakini kwa tofauti kidogo. Leo na Mungu leo amefanywa. Kwenye orodha ukitafuta vitu ambavyo mwanadamu anavipa thamani kwenye maisha yake. <coughs> Mungu hayuko kwenye top 5, kwenye vitu vitano vya kwanza. Ukitafuta haraka haraka vitu vitano vya kwanza, kichwa kwanza cha, cha mwanadamu kikuu kabisa chake ni fedha, si ndio? Tajiri. Kichwa pili kinachofuata haraka haraka ni vitu kama hivyo vya vyeo. Na na e, na heshima. E, E, mwingine kinachofuata ni labda ni, ni, ni burudani vitu vya kumburudisha mwili misosi njaji ulevi na nini hivyo vitu vinaweza kufuata vitu vingine kama eh labda heshima na na, na, na umaarufu watu leo wengi wanahangaika na vitu kama umaarufu labda kinachofuata baada ya hapo ni vitu kama hivyo na nini na nini elimu kwafa e, nataka ni niwe na niwe na elimu kuliko watu wote niwe ni mimi mpango wangu ni kusoma mpaka nimalize nimalize niambie kwamba there is no more, no more education hakuna elimu nyingine iliyobaki sawa Mungu aje kuzuia lakini usifanye hivyo kwa gharama ya kumshusha Mungu wako kwa sababu wanadamu wengi leo hii wanaabudu elimu zao eh Wao video hii wanadhani kwamba kitu walichojisoma walichojifunza walicho kwenye ufahamu wao ni kubwa na ni muhimu Biblia wanaona <laughs> Biblia Mungu anasema <laughs> Biblia ni nini wewe eh lakini wakiwa msibari wanaitafuta wakidha kwenda kuapishwa vyao wanaitafuta Biblia sasa wewe ufahamu wako ni uko juu na zile hiyo Biblia sasa sasa kwa nini unaanza kuitafuta wakati una shida na mashaka eh ni kwa hiyo kitu sehemu ya pili ni hiyo habari ya ukuu wa Mungu. Eh, ya kwanza ni 
vyeo na kuinua mamlaka ya pili mstari wa tisa kwanza mstari wa tisa nitasoma mpaka mstari wa 13 anasema hivi ole wake ashinda naye na muumba wake kigae kimoja katika vigae vya dunia je udongo umwambie yeye au au nyangae unafanya nini au kazi yako hana e, e, ningetamani nisome kwenye King James sijaelewa huu ni mstari wa sikuwa nimefanya sikugundua kama hii irejea ngoja ngoja niangalie kwenye King James kwa nini na, na, na hisi kuna kitu kimekosewa lakini ndio sababu nakuwa na King James hapa karibu saya 45 tisa anasema nitaisoma niangalie Okay, naona kama kuna kitu kiko hakiko sawa. Sawa baina tano tisa anasema nitaeleza. Wo unto him that strive with his maker. Let the post head strive with the post head of the earth. Shall the clay say to him that fashion it. What makes thou all the work he that he has no hands. Eh amekosha kweli. Anasema Anasema Udongo umwambie yeye au finyangayo unafanya nini au kazi yako hana mikono anaweza kumwambia anaweza kusema kidogo kuna mchanganyo anasema e, kuna mfinyaji mtu kufinyanga ni kutengeneza kitu ni kukifinyanga Biblia inasema Mungu alitufinyanga kutokana na, na udongo sisi ni udongo wanadamu ni udongo na viumbe vyake vingi vyote ni udongo eh sasa anasema Yeye ana, anaitwa mfinyazi au mtengenezaji wa kitu, muumbaji. Ndio ni sana kuumba. Kufinyanga ni kuweka kitu macho yakikwepo na kuweka katika muundo wa kitu kilichopo. Anasema je, kile ki, ki, ki eh, kama ni, ni mtungi au ni kigaye kina kiulize yule mwenye kukifinyanga mfinyazi kwamba unafanya nini? Mbona kama una, unakosea umefinyanga hivi? Umekosea nitatoa nitatoa nita, nita, application maana yake baadaye kwenye maisha ya kila siku au akasema hicho kinachofinyanga kianze kuiuliza ile mikono kwamba kuna mikono yani uwezo kufinyanga utanifanya nini leo hii wanadamu kimsingi wanasema kwamba Mungu atawafanya nini baadaye leo haya bale leo hii ka em tuulize mfano Mungu leo hii anaumba amemumba mwanadamu kwa mfano kama ni Afrika amempa nywele nyeusi ndio sio leo hii mwanadamu anachukua nywele zake anazibadilisha rangi ili kusudi tu zisifanane na Mungu alivyoziumba unakuta kuna mtu ambaye Mungu labda amemumba amempa ngozi nyeusi kama tulivyo wengi ni weusi mimi ni mweusi na nao nisikiza hapa ni weusi na walioko mbali nao ni weusi labda wako wachache ambao si weusi mfano alafu Unaweza kukutana na mtu leo ana rangi ya, ya, ya kawaida ya weusi baada ya mwezi mmoja miwili unakuja unakutana naye anataka kufanana na na, na kabanana kale kabukoba kale kanyano kale ameshajibadilisha rangi kama kuna kuna madii huko kuna chembechembe za mera ni nyeusi amezi amezi on, futa amebakiza rangi aliyojitengenezea mwenyewe huko ndiko kush, hakuna kushindana na Mungu zaidi ya huko Mungu kaumba hivi katengeneza labda mtungi mdogo au mrefu au mfupi wenyewe ukasema hapana mimi nataka kujibadilisha Leo hii Mungu anaweza kaumba mtu akamfanya mme baadaye unasikia kuna watu wanatafuta haki wanaitwa transgender watu waliobadilika kutoka kuwa wanaume kuwa wanawake na mara nyingi wengi wanatoka kuwa wanaume kuwa wanawake lakini kuna na kinyume wanaotoka kuwa wanawake kuwa wanaume wanaenda wanatengenezwa wanapewa eh kwa hivyo inaitwa hormone hormonal therapy wanapandikizwa matiti kama alikuwa mwanaume wanapandikizwa vitu gani na nini eh ana basi hivyo na vime vinaitwa kwa jina la kisayansi kwa jina la madaktari mabingwa ma, ma, ma na nini hivyo vitu vyote vinaitwa ole wake ole wa kigaye kinachoshindana na finyanzi mwenye kufinyanga ndio unaweza sema umetoa mifano michache msoni tuna muda mfupi ningeza kutaja mifano mingi hebu tuulize leo hii hamjasikia wanawake wanaoongeza makalio yao eh vijana vijana wengine sijaona nini wengine vinakuja mwingine anakunywa madawa 
ili kusudi tu ni kushindana na muumba wako unaweza kusema dhambi kwa hapa dhambi iliyopo ni kwamba unashindana na muumba na bora ufanye dhambi nyingine zote kuliko kushindana na muumba wako eh hey, bora Mungu amekwambia msiache kukusanyika usiende kanisani ikajulikana hujaenda kuliko kujaribu kushindana na muumba moja kwa moja japo kila tukio lolote la kidhambi dhambi Biblia inasema sin is the transgression of the law dhambi ni kuvunja sheria ya Mungu Yaani ni kupingana na maelekezo ya Mungu. Muda wote by the way tunapotenda dhambi. Biblia inasema ni, ni haina tofauti na kushindana na Mungu wetu. Lakini Mungu ni mwenye rehema, anajua sehemu nyingine ya kuanguka. Eh, kuna sehemu nyingine kuna dhambi nyingine ambazo si na mara kwamba kuna dhambi nzuri moja kwa moja, lakini kuna dhambi nyingine ambazo Mungu anasema sehemu nyingine anasema eh, anasema ni dhambi zisizo za, za kawaida. Anasema without natural affection kama ushoga Mtu angalie mfano wa ushoga. Mungu akasema mwanamke na mwanaume watambatana watakuwa mwili mmoja kama ni ndoa itakuwa ni leo hii kuna ndoa za mashoga. Ziwe ni rasmi, ziwe ni za mashimoni, ziwe ni za wapi lakini mwanaume anapandana na mwanaume, mwanamke anapandana na mwanamke na dunia inataka kuifanya ndomo. Je, tukisema ole wake mtu anayeshindana na muumba wake, amekumba hivi au akasema nataka iwe hivi? Eh, utakuwa mbe nani? Haya maneno sio namna kuyafuata ku, ku, ya rejelea. Ku Mungu ameyarudia ndani ya kitabu cha Warumi mlango wa 9 mstari wa 20. Nasema msishindane na muumba wenu. Wewe kwambie ni hii dunia wewe kwambie uhalisia wa mambo. Hii dunia mienendo ya dunia hii e, fashion za dunia hii. Fashion ni nini? Ni mitindo mitindo za ya dunia hii fashion za dunia hii mingi inatuongoza katika kushindana na muumba wetu Biblia inasema mwanamke aziwae mavazi mpasao mwanaume na mwanaume aziwae mavazi mpasao mwanamke kwa maana anayefanya kila anayefanya hivyo ni machukizo kwa bwana leo hii mwanaume anavaa vazi la kike na mwanamke anavaa vazi la kiume eh ukisema kwenye Biblia sehemu nyingi kwenye eh, kwa mfano na nini kutoka mlango wa 28 mstari 42 Mungu anasema habari za suruali ni vazi la wanaume la akina Haruni lakini leo hii wanawake wanavaa suruali kama wanaume na wanaume wanaanza kuvaa sketi kama wanawake wanawake wana, Mungu anasema wana nywele ndefu wanawake wanaume wana nywele fupi leo hii wanaume wanaanza kusuka nywele si wanaanza odi wengi sasa hivi vijana wanaosuka na mazao hazitofautiani na wengine wanajifanya mpaka wako kwenye huduma wanaume Mwanamke Mungu amemuumba ili kusudi kidogo sio kwa sio sana anasema mapambo ya mwanamke yao ni mapambo zaidi ya roho lakini awe pambo hata mwilini akina mama imewapasa hasa akina ma, mama vijana vijana wanawake mlioolewa kwa ajili ya ume zenu na mabinti nao tegemea kwa kwenye ndoa Mungu anasema mpendeze mnukie mfanye nini lakini sio kwa gharama ya kuishi kama vile unajifanya pambo ukasahau Mungu mapambo ya kwanza ni roho ya utulivu mapambo ya pili moyoni ni roho ya uchamungu na uchaji wa Mungu lakini na mwilini Mungu hana tatizo nalo eh lakini zaidi sana kwa mwanamke mwanaume leo hii kusikia mwanaume mimi najua pasta mmoja sitamtaja jina kwa kwa basi tu leo ni leo ni kidogo upako ume wa kuwa wa kuwa kuwa samehe samehe upo leo siku nyingine wanapasua jipu eh sitamtaja jina akaraibia unaonekana uso wako umeshaanza kuzeka zeka inabidi uanze kuwa unatengeneza tengeneza fasho yani alichokuwa anataka nianze kununua vipodozi kama vya wanawake pasta pozi wa TAG Mwenye nitakuja kufundisha somo sio muda mrefu masomo actually atakuwa masomo kadhaa yanayohusu maumbile ya mwanadamu yenye kuleta mambo ya ushoga kuongelea ushoga ya fundisha pale za ushoga nitarudia rudia kwa sababu somo linalosumbua dunia kwa sasa lakini nagusa na kitu kingine kinaitwa effeminate men wanaume wanaofanana kama wanawake kuna mtu aliwahi kuimba si ni nana akasema wanaume kama wanawake wanaume kama mabinti aliimba kidunia kama anawasifia sifia mimi nitaongea nita kama napasua jipu ili kusudi usaha utoke wanaume wa leo na chan ukiona mtu anaanza kumfanania e, jinsia ya, ki, ya upande wa pili hiyo ndio kuni na moto wa, wa ushoga hakuna kitu kingine ushoga hawazi hapana ni kule kuanza unaanza unafanana na upande wa pili 
baadaye unatenda kama upande wa pili kuna mjike mi, 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 mpaka shume wanaitwa e, kuna ni moja anasikia nimekufa kufa juzi juzi hapo hapo shinyaga si si mwanza Eh, hey, unakuta nimevaa na masuti, nimevaa na mikanda na masuruali na kujifanya anatembea kama dume dume fulani. Tena sio dume leo kamilika. Ni dume jike nalo, ni da katikati. Ni vitu vitafu. Huko ni kushindana na muumba wako. Ile ni eneo moja wako. Nimetaja mwaka bengi. Mengine jazia mwenyewe. Eh, hey, msari twende kwenye Isaya tena 45. Sio msari ura 12 na Mimi nimeumba dunia, nimemhuruku mwanadamu juu yake. Kuhuruku ni kutengeneza ni kuumba. Eh. Hey. Mimi na mikono yangu mimi nimezitana mbingu na jeshi lake lote nimeliamuru mimi nimemwinua katika haki nami nitazionyesha njia zake zote nitazinyosha njia zake zote ataujenga mji wangu naye atawaacha huru watu wangu waliohamishwa si kwa kulipwa fedha wala kwa kupewa zawadi asema bana wa majeshi bado ni hoja ile ya Mungu anadai anatukumbusha kwamba ndiye mwenye kuumba katika hii misali Isaya 45 mpaka mstari wa 12 na 13 bado yuko anaongelea habari za huyu mfalme Koresh. Huyu mfalme alikuwa mfalme wa wa Uajemi na eh uka gani uh, Uajemi na eh Warema. Eh mfalme wa pili baada ya Nebukadnezar. Eh Yule mfalme Jamba leo ifanye kwa sababu kwa mapenzi ya Mungu. Unajua Mungu alimtumia ufalme wa kwanza wa Nebukadnezar kuliadhibu taifa lake leo kwa limemwacha na Yuda wakawachukua utumani. Mungu akatumia mfalme wa kwanza kuadhibu watu wale, akatumia mfalme wa pili kuwarejesha katika nchi yao. Hayo matendo makubwa sio matendo, yani matendo makubwa mbele za Mungu. Mungu anayarejelea sehemu nyingi. Hebu muonge, sikiliza kwenye Biblia kitabu cha cha Daniel ufunuo sehemu nyingi ufalme wa Babeli umesema eh ufalme wa Nebukadnezar amesema mara nyingi eh kitabu cha 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 Ezekiel I mean cha Yeremia eh Daniel na hata Ezekiel hivyo vitabu vyote vya unabii vikubwa vikubwa hivyo tumeongelea habari hizo za hao wafalme moja ile tumika kuwa weka utumani mwingine kuwarejesha eh kwa niambie vivi hiyo tabia ya Mungu Mungu tunapokuwa tumemkaidi tume, tume anaweza kaleta ugonjwa akaleta kitu chochote kile ili kusudi kitushushe eh akaleta na ikusudi tupate muda wa kurudia alimtumia ni mkadereza washusha wale watu walikuwa wamejawa na kiburi wa taifa la, la Yerusalemu akaleta tena mfalme mwingine wa kuwarejesha katika nchi yao eh lakini yote ni kazi ya Mungu leo hii ukisoma katika kitabu cha Zaburi zaburi ya kumi sina muda wakaenda huko sehemu nyingine anasema mwanadamu mwenye wanadamu walio wengi anasema jumla ya hesabu yake yote ni kwamba e, Mungu hayumo katika ufahamu wao ndio anasema katika King James kwenye Biblia ya Kiswahili anasema jumla ya yake anasema hakuna Mungu wewe mwambie wewe mwambie na mbona mstari maneno haya yanaenda kusema uyape kipaumbele uyafiki uyatafakari leo hii leo hii sehemu kubwa ya wanadamu kwenye uso wa dunia waliokuwa na Mungu huyo wanaenda kwenye uso wa dunia kana kwamba hakuna Mungu ukiazia makanisa yao na matendo yao na mipango yao hivi ni Mungu yupi aliyeruhusu kwamba wanadamu aende afanye udhinifu au afanye kama ni ndoa afanye afunge ndoa akishamaliza kama hajapendezwa aende kwa atafute haki ya kwenda kuchukua yule mtoto amchomoe akiwa tayari moyo unadunda damu inazunguka mtupe nje tu kwa sababu ni kiumbe dhaifu ni Mungu yupi? Lakini kitu kinachoitwa haki za kutoa mimba. My body my choice. Kwa ujumla mwanadamu wa leo na wewe jitenge na hiyo. Unaweza kukosea kwenye maisha yako ya hapa na pale, lakini Mungu naye anaangalia, anaangalia nia zako. Nia za mwanadamu ni kujaribu kujisahaulisha mbali za Mungu na au kupingana naye moja kwa moja au kujifanya kwamba hana taarifa na nini, hajali jali vyovyote vile. Lakini Mungu anataka tujali, Biblia sema kwa maana kujishughulisha na mambo yetu ukijifanya unampiga Mungu teke bado Mungu atakufuata kwa sababu ni kiumbe chake anasema mmenunua kwa thamani eh wala ninyi sio malieni wenyewe katika kitabu cha wakontrol kwanza mlango wa sita mwishoni eh tukijua kwamba tumenunua kwa thamani tumeumba kwa thamani kwa makusudi ya, ya Mungu hebu twende kwenye hoja kwa hiyo tunaona ukuu eh wa Mungu Mungu anapenda maeneo ambayo Mungu anataka atutambue 
e, tusishindane naye. Leo hii wanadamu wanataka wao ndo wainuke Mungu wao washuke. Wanataka sheria zao ziwe juu, sheria za kwenye Biblia za neno la Mungu zishuke. Wanataka vyao vyao viitwe baba mtakatifu, muheshimiwa mw... Mungu atage tu kwa neno dogo, kwa heshima ndogo. Nishatoa mfano mtu anatuma message anasema eh hey, jamani bwana poleni na msiba eh, baba yetu si mama yetu yote atake kwa Mungu anaweza kumtaja jina Mungu amuinu Mungu anakaanika kwa elfu ndogo alafu jina la yule mtu aliyekufa analiandika kwa elfu kubwa Sio kitu kidogo kuwezi kuandika mtu yote mwenye heshima kwa elfu ndogo hata siku moja lakini Mungu wao anafanya Kama ulikuwa hujui jua usifanye tena inamchukiza Mungu Mungu na vitu vidogo sana na vijana Eh hey, kwa Mungu ni mkamilifu Mungu yupi? Mungu wa Biblia. Siongelee Mungu yote ile, siongelee Mungu yote ile, siongelee Allah, siongelee Mungu yupi? Naongelea Mungu wa Yesu Kristo. Anayetambulikana kwa jina la Mungu wa Biblia. Kama una Mungu nje ya Biblia, kuna Mungu wa kweli. Bas. Eh, umesema, nimesema. Umesema wapi? Nimesoma kwenye Biblia. Eh, hoja ya tatu, kuanzia mstari ule wa 14 mpaka mwisho, inasema eh E, kwa ajili ya Mungu kila goti litapigwa kwa ajili ya Kristo kwa sababu kwenye agano jipya ana unajua agano jipya na agano la kale vinafanana kwa karibu kwa kila kitu isipokuwa agano jipya lilimfunua Kristo moja kwa moja akiwa ndiye taswira ya Mungu ndiye mwakilishi ndio ndio Mungu anayeonekana ndiye Mungu anayewa yani mambo yetu yote yanaingia yanafika kwa Mungu eh mpaka kwenye mbingu zake kupitia kwa Yesu Kristo vinasema Mungu katika umbo la mwanadamu. Kwa hiyo kitu chochote kilichosema kwenye agano la kale kinapokuja kurejelewa kwenye agano jipya linatoka kuitwa Mungu inaitwa Kristo. So alijifunua katika Kristo. Pia anasema ambaye ni sura ya Mungu Baba. Ya, yesu akamwambia wanafunzi wake anasema aliyemwona Baba, aliyeniona mimi ameona Baba, aliyemwona Baba ameona mimi. Anasema na wewe unaniuzaje wewe Filipo kwamba tuonyeshe Baba? Ye hujui kwamba aliyeniona mimi ameona Baba? Kwa hiyo we hoja hii ya tatu inasema ukuu eh ni kwa ajili ya Mungu kila goti itapiga. Lazima tujue kwamba jamani sio lazima tusubiri tuje tupige goti baadaye kwa kulazimishwa. Hata leo hii hapa Tanzania kuna ka msemo kanasema ti sheria bila shuruti, si ndio? Ni vizuri kabla hujashurutishwa kutii sheria, uiti kwa mapenzi yako na kwa utaratibu wako. Kwa sababu usipoiti utalazimishwa vile vile na utaumia. Vile vile lazima tumpe tumpe tumpigie Mungu magoti bila kulazimishwa. Kile bila sema kuna wakati wanadamu watalazimishwa wasiotaka kumtii Kristo. Kwa kri, leo hii kri, Kristo ni 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 anadharauri na dunia nzima ni ni, ni ni matukano kwa kila eh, wa kila mwanadamu. Wasio mtukana rasmi, wanamtukana kwa mienendo yao au hata katika mioyo yao hata katika ibada zao. Unapofika kwenye madhabahu ukaabudu pesa uka ukahubiri pesa kila kitu kama pesa hujamtokana huyo Kristo Ah tujibiane mliopo Ti hodo kumtukana mtukana Unaenda kwenye kanisa unakuta Jumata Jumapili Jumapili na nyingine na nyingine mwezi kwa mwezi mwaka kwa mwaka wanaabudu pesa michango au nini mafanikio yao yanapimwa kwa kiwango cha magorofa wanayoweza kuinua na manini na manini umemtukana Kristo sasa hiyo ni aina moja kumtukana Kristo lakini goti litapigwa wakati fulani kwa sababu hivyo vitu vyote Biblia inasema hivyo vitu vyote vitashushwa chini Mungu akikubariki na jambo lolote na mali na fedha na utajiri na majumba sawa lakini sio kwa gharama ya Kristo sio kwa gharama ya kuwa ya kuwa Mungu sio Mungu mwingine ni, ni Kristo kwa hiyo kwa ajili ya Kristo kila goti litapigwa kwa ajili ya Mungu wa Biblia kwa ajili ya Mungu Baba kwa ajili ya Mungu Jehova kila goti litapigwa. Inaanzia msara wa 10 na anasema mstari wewe unasema msara wa 23 alafu mtapanda juu kidogo. Anasema hivi kwa nafsi yangu Isaia 45:23. Anasema kwa nafsi yangu nimeapa neno hili limetoka katika kinywa changu katika haki wala halitarudi ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa kila ulimi utaapa eh utamkiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, mtu mtu ni katika kitabu cha labda hii ndio sehemu pekee inayorejelea kwa kufungua. Sehemu nyingi nimezielelea lakini kichwani. Sasa hebu tuende pale. Kwenye kitabu cha Wafilipi uh, kwa ajili ya muda mimi nishafika pale. Wafilipi mlango wa pili, msari ule wa 2 Biblia inasema hivi. Ili 
kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na vitu vyote vya mbinguni na vya dunia na vya chini ya nchi na kila ulimi ukiri wape ya kuwa Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo kwambie ni vizuri tusisubiri dunia ikaja kulazimishwa kwa Kristo. Tu Kristo tu kwa bado kwa mapenzi. Kwa sababu anajishughulisha na mambo yetu. Anatuponya, anatuokoa. Anatupenda, anatukirimia, anatupa mvua, anatupa mai, anatupa uhai, anatu, anafanya kila kitu ni Bwana Biblia ni Mungu wetu. Ni Kristo. Lakini anasema ninaongea na dunia, ninaongea na wanadamu, ninaongea na makanisa ambayo yameamua kuabudu vitu vingine na ku Watu wananyenyekea. Leo hii mtu yuko radhi aende kunyenyekea kwa bishop wake ili tusudi aje ampandishe cheo. Au asimwamishe kumtoa Dar es Salaam kwenye kwenye nani? Kwenye sadaka za kutosha. Asimuondoshe kijitonyama. Eh, KKKT ambako alikuwa anakusanya anatafuta umaarufu, anapata pesa sasa anaenda kumlamba vidole ili tusudi kumlamba miguu ili tusudi asije akamhamisha. Aka Akapoteza aka sukari mdomoni na na na, 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 na shibe na sifa. Lakini fanya hivyo kwa wanadamu lakini kichwa kwanza vifanye kwa Mungu utafanya kwa Mungu fundisha kama wewe ni mchungaji fundisha mwanzo kutoka mambo ya walawi kumbukumbu amini hesabu kumbukumbu na taati Yoshua eh waamuzi Ruthin endelea na vivyo hata mpaka ufundo utakuwa na mtii Kristo na usianze kupindisha maneno kama ukiona huwezi njoo nitakufundisha bure namna ya kufanya eh kila goti litapigwa Leo hii Mungu anaposema kila goti itapigwa maana yake watu wataka kumpiga magoti. Watu wako tayari kupiga magoti watawala mheshimiwa Muhashamu, e, mw, mw, baba mtukufu, mw, nini? Lakini sio kwa Kristo. Kristo anaitwa mwana haramu na wanadamu. Eh? Binasema kila goti litapigwa. Huku kwenye agano la kali amesema kwa ajili ya Mungu, kwenye agano jipya akafanua ni Mungu yupi ni Kristo. Lini tutafatia toka hapo kwa tulifundisha somo kitabu cha ufundo kwa leo sina muda wa kufika huko lakini ni vizuri tumki Kristo na kumhofu Kristo mimi nasema nilikuwa sijapanga nilikuwa sijapanga kwenda katika zaburi ya sehemu nyingine lakini ngoja niende katika zaburi ya pili eh haya mambo sio mageni eh Daudi ananena katika roho anayaona anayasema mimi nasema katika zaburi ya pili huko sikuwa nimepanga lakini twende twende pana nasema hivi nasema Nasema hivi. Okay, tu nilikuwa nasoma nini? Nilikuwa nasoma nasema za Zaburi. Sikuwa nimepanga lakini twende huko. Zaburi ya ya pili. Kwa mfano msali wa kumi na msali wa kumi na moja sema mtu mkieni bwana kwa kichwa, shangilieni kwa kutetemeka, kutetemeka na kumtihu. Eh, mimi nataka tumtetemekee. Shangilieni kwa kutetemeka. Shikeni aliyo bora asije kafanya hasira naye mkapotea mka njiani kwa kuwa hasira yake itawaka upesi heli wote wanao mkimbilia sehemu nyingine nasema mbusuni mwana eh sio sehemu nyingine ni hapo lakini hapa amebadilisha tafa tafasiri ametafsiri tofauti anasema asije akafanya hasira eh mimi nasema Yesu Kristo alikuja kama mwana kondoo atarudi kama simba wa yuda atarudi kama simba wa vita na wakati huo ndipo vitu vyote haya magorofa yaliyopanda mpaka yanafika kwenye mwezi au angani mbali kiasi gani Biblia inasema atareta matetemeko atavitingisha ata vitu vyote vitalala chini na vitakiri kwa atabaka vesema ma Kristo peke yake. Na hicho kinatokana na mwanadamu ambaye amekataa kumtii Mungu wake. Anajipangia mipango yake, anafikiria hekima yake, ana anafikiria utafiti wa kisayansi wa kwake. Hivi ya vitu vyote sasa zinasema Mungu anasema vile vile. Zaidi sana Mungu anasema Eh. Leo hii watu wanaiamini sayansi kuliko wanavyoamini Mungu. Hivi leo neno la Mungu likisema kitu fulani na daktari mara sayansi akasema kitu. Wanadamu wanaamini Biblia au wanaamini daktari? Ole wa wanadamu hao. Eh. Ole wa hao wanadamu. Haina baya daktari kusema lakini anatakiwa aseme alichokisema Mungu. Mungu anasema kuleni vyakula, kuleni mayai, kuleni eh, nini? Leo yeye anakuambia usiri matunda fulani, usiri vyakula fulani, tufanye nini? ni vitu vya kisayansi tu. Eh kuna mwingine anakuambia mimi huwa nakula tunya samaki ya kuchoma na 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 sina na sina na 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 sina na mkate wa rangi si wa brown si. Yaani kanuni za kujirisha. Unasema pana hivi vingo vyote Mungu amevumba ili kwa ajili ya lishe ya mwanadamu. Hii mradi tu usile kwa 
kwa kwa kwa kwa okay nitumie eh, graton graton ni kama eh ni kama kula na kupitiliza eh leo hii watu wanaugua magonjwa ya inayotokana zinaitwa metabolic diseases zinazotokana na ulaji mbaya sio kwa sababu vile vya kula ni vibaya pana amevira akavipitiliza kiwango eh anakula bila mipaka eh yote hivyo lakini Mungu amevuma em em tusome msari ule wa 14 anasema Isara 45:15 anasema Bwana anasema hivi kazi ya Misri na bidhaa ya Kush na Waseba walio warefu watakujilia nao watakuwa wako watakufuata watakuja katika minyororo wataanguka chini mbele yako watakuomba jisema hakika Mungu yu ndani yako wala hapana mwingine hapana Mungu tena hakika wewe u Mungu ujifichaye nafsi yako e Mungu wa Israel mokozi watatahayalika wata maana ah, watatahayalika naam watafadhaika wote pia wala o, wale wafanyao sanamu wataingia fadha pamoja bali Israeli wataokolewa na Bwana kwa wokovu wa milele ninyi hamtatahayalika wala kufadhaika mbele eh, milele na milele ni nasema tunapomweka Mungu mbele tukapokea maelekezo yake tukamtii Mungu eh tukaokolewa kwa jinsi ya Mungu wokovu wa milele na anasema eh ataleta mamlaka vile vitu vilikuwa vimepingana na na, na Mungu azema vitakuja na kututii. Hapa naongelea kipindi cha Yesu Kristo akiwa anatawala kitu kinachoitwa milenia ambayo miaka 1000 itakayokuja baada ya Yesu Kristo kurudi duniani na na, na kutawala kutokea Yerusalemu. Hiyo ndio kujifunza kwenye kitabu cha Ufuno mlango wa 20. Nasema tutatawala, azema tukiteswa na kila tukiteswa na Kristo, azema tukifa na Kristo tutafuruwa pamoja na tukiteswa naye tutatawala tuta, pamoja naye. Kwa hiyo Mungu anasema watu kutoka Misri, Mafarao, watu walefu E, asema watawatia asema milele na milele na unaweza kufikiri anasema Israel kwenye agano jipya au kwenye mpango mkubwa wa Mungu haongelea Israel kama taifa anaongelea watu wote walio muamini Yesu Kristo wanaitwa wana wa Israel wanaitwa wana wa Ibrahimu kwa jinsi ya imani wewe ulio muamini Yesu Kristo na naye mkinuka kwa uko tayari kumtumikia e, msari wa 18 mpaka wa 25 nitaisoma hapo kwa pamoja nitakuwa ninamaliza nasema maana bwana aliyeziumba mbingu asema hivi yeye ni Mungu ndiye aliyeumba dunia na kuifanya ndiye aliyeifanya imara hakuyumba ukiwa aliumba ili ikaliwe na watu mimi ni bwana wala hapana mwingine sika sikusema kwa siri katika habari ya pa, katika mahali pa giza sikuambia wazao wa Yakobo nitafuteni bure mimi bwana nasema haki na nena maneno ya adili nikusanyeni mje na kukaribia pamoja ninyi wa mataifa mlio mliookoka mungu anaongelea habari ya watu walioookoka wamwijirie wa eh hawana maarifa wala wale wachukua mtu wa sanamu yao ya kuchonga leo hii watu wanajitwisha na sanamu ya kinabiki na mwalimu anatembea nayo anasema hayo ni kukosa maarifa na ndio ilikuwa somo la isara 44 na wiki iliyopita watu wanao tumekia mi masanamu na kuyaabudu na kuyabeba wala kuambia tuna mabudu Mungu lakini tashuri yake ni ile sanamu vile unasema ni kukosa maarifa ndicho anachosema hata sasa eh isaya 40 na 5 mstari wa 20 anasema hubirini toeni habari naam na wafanye mashauri pamoja ni nani aliyeonyesha haya haya tangu zamani za kale ni nani aliyehubiri hapo zamani si mimi bwana wala hapana Mungu zaidi ya mimi Mungu mwenye haki mwokozi hapana mwingine zaidi ya mimi Biblia inasema hakuna mtu hakuna kuna wa, wanaojiita Mungu lakini kuna Mungu mmoja katika nafsi tatu ni Mungu wa Biblia kwa jina jingine ni Mungu yule aliyetambulishwa na Yesu Kristo ni Jehova ambaye usipomwamini Kristo huna Mungu Biblia inasema asiye na maana hana Mungu ndicho anataka kusema eh anasema Ndio anga na mimi anasema vitu vingine vyote vinajiita Mungu na ni anasema mimi ndio mimi peke yangu. Usisubiri Mungu akukumbushe ukuwake. Anasema niangalieni mimi mkaokolewe. Eh, anasema muangalieni Kristo mkaokolewe. Nje ya Kristo hakuna wokovu. Eh. Enyi nchi zote za dunia maana mimi ni Mungu hapana mwingine kwa nafsi yangu nimeapa neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki wala halitarudi 
ya kwamba mbele zangu kila goti atakuwa litapigwa kila ulimi utaapa ndio ametoa kusema kwamba watu wanamkataa Yesu watu wanalipinga jina wa, kuna nampinga Kristo na kuja kupingana na nguvu za Mungu hasa kupitia kwa Yesu anasema lakini hatima yote watu watapiga magoti watamlilia huyo huyo waliyempinga eh ndicho anachosema eh anasema msema shida anasema mmoja ataniambia kwa bwana peke yake iko haki ya nguvu na watu watamwendea yeye na wote walio mkasirikia watatahayalika katika bwana wazao wote wa Israeli watapata watapewa haki na, kutu, na kutukuka wazao wa Israeli mtu yeye maamini Yesu Kristo anasema unaweza kuwa unapitia katika tabu unaweza kama umeokoka lakini uone faida ya wokovu wako ukataka hata wakati mwingine kuacha of course uweze kuacha wokovu kwa sababu unaweza kuacha kumfata Kristo lakini kuokolewa umeshaandika kwenye kitabu cha uzima wa milele lakini ukao unaona kama hauna faida Mungu anasema atakutukuza milele na milele of course utukufu hautalingana wengine watatukuka kama jua wengine watatukuka kama nyota ndogo na nini kwa sababu ya nini tumemtendea Kristo ni kwa sababu tumekesha naye kwa muda gani tumehangaika naye kwa muda gani kwa mfano mahangaiko naye hapata hapa nitapata thawabu kubwa vile vile unaweza kusema kiasi gani labda ni kidogo kulinganisha na chaki na kina chaki na Paulo na, na Petro lakini huwezo kama Mkristo usiyefanya chochote ukategemea Mungu kuna nini aja kuinue na kukuweka pa kuku kiasi gani hapana unaweza kuinuka duniani lakini mbinguni eh ukajikuta huna nafasi kubwa jamani nafasi mbinguni za kutosha tutafuti nafasi kubwa mbinguni tukae katika viti vya kutawala milele na milele yote pamoja na Kristo amina na baba Mungu na kushukuru kwa ajili ya mlango wa 45 wa kitabu cha Isaya tumejifunza maneno haya na baba baba yakawa harisi na Mungu kaendelee kuwafundisha watu wako walioko mbali walioko karibu sisi tuko hapa ukaendelee kutuambia hata wiki ijayo Mungu tuleta hapa tukatutukishishe ujumbe wako katika Isaya 45 na milango inayofuata na Biblia yote hata mwisho wa dahari Mungu tunakushukuru Asante kutupenda, asante kwa ajili ya wote. Asante kwa tubariki kutupa uh, kibari chako. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeamini yote na yote. Amen.